Hii ni dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Maelfu wanahudhuria ibada ya kwanza ya kumkumbuka George Floyd aliyeuawa nchini Marekani na polisi. Onyo la tolewa kuhusu mamilioni ya watoto wanaokosa chanjo muhimu huku janga la corona likiharibu utaratibu wa kampeni za kutoa huduma hiyo duniani. Na agizo la Rais Uhuru Kenyatta kuhusu utaratibu mpya wa shughuli za serikali la zuo mjadala nchini Kenya. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC kikuleta dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na maoni mimi ni Esther Kahumbi nikiwa hapa London. Tunaanza na hii taswira uh, mjini Minneapolis Marekani ambapo ibada maalum ya kumkumbuka George Floyd imeanza ni mwanaume mweusi aliyefariki dunia baada ya polisi kuwekelea goti kwenye shingo lake. Wakati tunaanza matangazo jimbo zima la New York limekaa kimya kwa muda kama ishara ya heshima kwa George Floyd. Wanaongoza mashtaka wamewafungulia kesi maofisa wengine watatu kufuatia kifo cha Floyd na kuongeza mashtaka dhidi ya polisi wa kwanza. Aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amelaani namna Donald Trump anavoshughulikia swala la maandamano kutokana na mauaji ya George Floyd. Bwana Mattis amesema rais amekosea kusema kuwa jeshi litumike kuzima maandamano na anajaribu kuigawanya nchi. Aliyekuwa rais wa nchi hiyo Barack Obama ameunga mkono maandamano akiwaambia wa Marekani wanyakue fursa ya mabadiliko. Zuhura Yunus ana maelezo zaidi. Maandamano makubwa yanaendelea kuikumba nchi hii kutokana na kifo cha George Floyd. Maelfu ya watu walijikusanya Los Angeles na baada ya ghasia ya mwishoni mwa Juma, safari hii wito mabadiliko ulikuwa wa amani. Marufuku ya kutoka usiku yaendelea pamoja na New York na Washington DC. Huko Minneapolis ambapo ghasia ndipo zilipoanzia, hasira zilitulizwa na Shangwe baada ya kutangazwa kuwa aliyekuwa afisa polisi Derek Chauvin anatakiwa kukabiliana na mashtaka makubwa zaidi ya mauaji. Na pia taarifa ya habari ikisema kwa maafisa wengine watatu waliohusika katika mauaji ya bwana Floyd na pia wamekamatwa. Wanashtakiwa kwa kusaidia na kuunga mkono mauaji yake. Kama ilivyo kawaida Rais Trump ambavyo hujibu kama anapambana na kutokana na ghasia za sasa ameweza kuwakera hata baadhi walio katika chama chake. Na sasa aliyekuwa waziri wake wa ulinzi James Mattis amedhihirisha wasiwasi wake. Akimkosoa kwa namna kumdhalilisha kupitia jarida la Atlantic, bwana Mattis anamtuhumu rais huyo kwa utumiaji mbaya wa madaraka na kuandika Donald Trump akiwa rais wa kwanza katika maisha yangu yote ambaye hafanyi jitihada za kuunganisha wa Marekani. Hata hajifanyi kama anajaribu. Badala yake anajaribu kutugawanya. Donald Trump alijibu hapo hapo. Huenda kitu pekee ambacho mie na Barack Obama tunachosawa alitweet ni kwamba sote tulikuwa na heshima ya kumfukuza kazi James Mattis, jenerali aliyokuzwa kupita kiasi duniani kote. Tunaona uwezo usio na kikomo. Una ustahili kuendelezwa na kukuzwa. Na unatakiwa kuweza kujifunza na kufanya makosa na kuishi maisha ya raha. Rais wa kwanza mweusi wa Marekani aliibuka na mwelekeo tofauti na wenye matumaini zaidi ukilinganisha na Rais Trump kwenye kama ukumbi wa serikali. As tragic as these past few weeks have been, Liche ya kwamba wiki chache zilizopita zimekuwa na majanga ngumu ya kuogopesha na wasiwasi kama ilivyoonekana kumekuwa na fursa nzuri kwa watu kuhamasika. Uh, awakened Right now I think the nation needs law and order. Kwa sasa nadhani nchi inahitaji sheria na amri kwa sababu kumekuwa na kundi la watu wabaya huko nje na wanamtumia George Floyd na wanatumia watu wengine wengi kujaribu kufanya mambo mabaya na tumedhibiti kisawasawa. Familia ya George Floyd pamoja na marafiki wanatarajia kukusanyika Minneapolis kwa kumbukumbu yake. Wito wa mabadiliko makubwa kuhusu mahusiano kwa minajili ya rangi nchini Marekani unaongezeka. Zuhra Yunus BBC 
George Floyd ambaye kifo chake kimezusha maandamano duniani kote kupinga udhalimu wa polisi ni moja tu kati ya Wamarekani wengi weusi wanaokufa wakiwa mikononi mwa polisi kwa miaka mingi. Katika taarifa hii ya Fatma Abdalla anatazama jinsi mchanganyiko wa ubaguzi wa rangi na utawala mbaya wa polisi unavyosababisha maandamano makubwa ya kupinga ubaguzi wa rangi. Maandamano ambayo hayajatokea kwa miaka mingi. Taarifa hii ina picha zinazoweza kukukirihisha. Zambi asili ya Marekani inaendelea kurindima mwaka 1939. Dhana ya weupe ni bora kuliko weusi ikiimarishwa na utumwa mwaka 1949. Where the Negroes have come up against determined white resistance, mahala watu weusi wanapopingana na dhamira ya wazungu, mara nyingi mapigano huzuka. Hii inasaidia kuendeleza udhalimu wa baadhi ndani ya polisi. Inasaidia kuendeleza ufukara katika jamii masikini. Na pia kimsingi inaendeleza ubaguzi wa rangi. Sote tunatakiwa kuwa sawa. Utumwa ulipoingia kwenye ubaguzi, bendera za vita vya wenyewe kwa wenyewe zikawa nembo ya asili ya kujivunia kwa baadhi ya watu. Pengine mamlaka zenye jukumu la kuhakikisha ubaguzi unaendelea ndio zinapata tabu kubadilika aidha mfumo wa polisi wa Marekani umegawanyika mno hadi unachanganya watu kuna idara zipatazo elfu kumi na nani tofauti mafunzo ya polisi California yanaweza kuchukua wiki 24 hadi 48 huku North Carolina ni wiki 16 tu nusu ya muda na usoma kinyozi kwenye leseni bila kujali mafunzo maisha halisi ya kusimamisha mshukiwa ambaye huenda na silaha katika nchi iliyotapakaa silaha sio jambo rahisi hapa ni Atlanta Georgia kuna amri ya kututembea nje kuepusha maandamano ya George Floyd polisi wanasimamisha gari lenye wanafunzi wawili ambao wanajitetea kwa kukwama kwenye foleni na hawakudhamiria kuvunja amri polisi hawaamini hilo polisi wanawadhibiti kwa kifaa cha umeme Unasikia wasiwasi alionao polisi lakini wanafunzi hawa hawana silaha polisi sita wanakabiliwa na utovu wa nidhamu kwa hili polisi wabaya ukosefu wa mafunzo na uamuzi dhaifu ni mchanganyiko mbaya ongezeko na ubaguzi wa rangi wimbi katika marekani inayosinzia kama hata inalala na kuiamsha haitaji jambo kubwa kama ilivyotokea Minneapolis mwezi uliopita Fatima Dabla BBC na sasa tuungane naye Mohamed Omar ambaye amekuwa askari polisi hapa Uingereza kwa takriban muongo mmoja na sasa amestaafu. Bwana Omar karibu. Uh, yeye yuko uh, eneo la Bakshia. Omar hali hii imezua tafrani. Kwa nini polisi wanaonekana kuwalenga watu weusi zaidi? Watu wanatilia shaka kama kweli polisi wanapata mafunzo ya ustahili. Uh, unahoji vipi? Uh, kwa msimamo wangu kwa Uingereza um, polisi wanapata mafunzo mazuri na kumekuwa na mabadiliko makubwa sana tokea baada ya kesi ya um, ya Stephen Lawrence ambayo mwaka 1993 uh, ambayo yalitokea mapendekezo kwamba um, mafunzo ya polisi yabadilike na vile vile ukitizama mwaka 1984 uh, kumekuwa na mabadiliko ya sheria ambayo ni kama Uh, taratibu za jinsi polisi wanapotakiwa um, kufanya kazi zao ambayo inaitwa Police and Criminal Evidence Act 1984 hiyo ambayo ni inaonyesha jinsi uh, mtuhumiwa uh, haki zake na polisi anatakiwa afanye nini kutokana na huyo mtuhumiwa kwa hiyo mafunzo ya polisi yamebadilika sana uh, miaka uh, tokea miaka hiyo iliyopita ila kwa sababu ya ba ambayo kumetokea hapo Uingereza ambao police reform uh, miaka kumi iliyopita hiyo pia ambayo imeleta um, kidogo um, mabadiliko kwenye mafunzo ya polisi uh, na vile vile kwenye mambo ya pesa kwa hiyo ambayo ila sasa nimeona karibuni kwamba uh, baada ya waziri mkuu kuingia Boris Johnson amebadilisha amebadilisha mawazo na ambao amesema kwamba polisi zaidi wanahitajika Um, kuajiriwa na vile vile sasa wamebadilisha okay. mapolisi um, training zao um, mafunzo yao ambao wanatakiwa kuwa um, mfano kama kuchukua degree na ya polisi na, na tukiangalia marekani uh, uhalifu hauna rangi uh, katika mafunzo huwa polisi wanaelekezwa namna ya kushughulikia watu wa tabaka au rangi tofauti um, 
kweli um, kwanza kabla wewe kuingia polisi katika ile ambapo wanapochuja wale watu ambao wana, wanaanza kwa mwanzo unapoweka fomu yako ya polisi na vile vile unapoenda kwenye selection ambao kwenye ku, 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 kufa, kufatiliwa zaidi huwa wanachunguza kwamba na katika selection ile process yao ni wanatizama sana jinsi wewe kwamba una kitu chochote ambacho kinatia dosari kwenye mambo ya ubaguzi wakiona hivyo wanakutoa moja kwa moja hmm. kwa hiyo na vile vile ukiingia polisi kuna mafunzo ambayo yanafanyika kwa mwaka uh, mara moja ambayo sio tu kwenye watu weusi kwenye mtu kwenye dini uh, kwenye jinsia vile vile uh, huwa wanatizama mambo haya naam uh, asante sana bwana Omar kwa, kwa muda wako asante sana na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imetangaza kudhibiti mji wa Tripoli baada ya kuchukua umiliki wa uwanja wa ndege wa kimataifa. Taarifa kutoka kambi iliyo mashariki mwa nchi zinasema kuwa kamanda wao Khalifa Haftar amesema kuwa anaondoa vikosi vyake kwenye maeneo hayo. Juhudi zingine za kidiplomasia zimeanzishwa kwa nia ya kufanya mazungumzo yanayolenga kusitisha mapigano baina ya makundi hasimu. Umoja wa mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 1700 wamekimbia mashambulio ya wapiganaji katika kambi moja ya wakimbizi magharibi mwa Niger. Wengi wa wale walioathirika ni wakimbizi kutoka Mali. Wamekusanyika karibu na kambi ya Telmeses eneo la Tahua lakini hawana chakula, maji wala dawa. Wapiganaji wa Kiislamu wamezidisha mashambulio katika miezi ya hivi karibuni katika mataifa ya Mali, Niger na Burkina Faso. Wizara ya kazi nchini Lebanon inasema itawapa makao wafanyikazi wa nyumbani kutoka Ethiopia ambao hawajalipwa mishahara yao na waajiri wao. Wanawake 35 tayari wamepewa makao katika hoteli moja baada ya watu kupaza sauti zao kwa mamlaka kuhusu madhila wanayoyapitia. Lakini wengi zaidi wanaendelea kuwa sili nje ya ubalozi. Wengi wa wafanyikazi laki mbili na nusu wa nyumbani ni wa kutoka Ethiopia. Hii ni bira ya dunia kutoka idha ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Esther Kahumbi. Mamilioni ya watoto wanakosa chanjo ambazo zingesaidia kuokoa maisha yao kutokana na janga la virusi vya corona kuvuruga utaratibu wa kutoa chanjo duniani kote. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limeonya inaweza kusababisha maelfu ya watoto kufa kila siku kutokana na magonjwa ambayo tayari yalikuwa yamedhibitiwa kama zawadi machibia anavyosimulia. Akina mama waliotoka kujifungua wakijaribu kwa kila hali kusaidia watoto wao wachanga katikati mwa janga. Kliniki hii katika mji mkuu wa Niger Niamey kwa kawaida huwa imejaa. Lakini masharti ya kuzuia kutembea, upungufu wa wafanyakazi wa afya, hofu ya wao kuambukizwa COVID-19 vimefanya familia nyingi kutojitokeza. Mfanyakazi wa afya Rimatu Gaba anasema wanawake wachache wamekuwa wakiwaleta watoto wao kuchanjwa tangu mlipuko uanze na sasa wako hatarini dhidi ya magonjwa mengine kama surua au ukambi. Nchi nyingi zilishauriwa na maafisa wa afya kuahirisha utoaji wa chanjo kuepuka kusambaa kwa virusi vya corona. Lakini sasa kuna angalizo kali kuhusu madhara ya muda mrefu ya kuvurugwa kwa utaratibu huu. Surua imeongezeka. Kipindupindu pia. Hivyo magonjwa yote haya yatakuwa tatizo kweli. Kama dunia tuliyashuhudia haya karne iliyopita. Mengi ya magonjwa haya yanazuilika kwa watoto na tumefanikiwa sana kuhusu uhai wa watoto. Na sasa kinachotisha ni kuwa mafanikio yote haya ya miaka 30 tutayafuta yote kwa sababu tu watoto hawapati chanjo. Janga limevuruga kampeni ya chanjo kwa kiasi kikubwa duniani. Huko Asia ya Kusini Mashariki inakadiriwa kuwa zaidi ya watoto milioni 34 walikosa utaratibu wa chanjo za kinga kote Nepal na Cambodia na sasa inaripotiwa kuna mlipuko mkubwa wa surua. Barani Afrika inakadiriwa kuwa karibu watoto milioni 23 walikosa utaratibu wa chanjo zao. Ethiopia kwa mfano 
kwa sasa inapambana na mlipuko wa surua, kipindupindu na homa ya manjano. Utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kuwa kuvurugwa kwa utaratibu wa huduma hizi muhimu unaweza kusababisha vifo kuongezeka vya zaidi ya watoto elfu sita kwa siku. Wafanyakazi wa afya kote duniani wanafanya kazi bila kuchoka kujaribu kuhakikisha idadi hiyo ya kutisha haitokei. Hapa nchini Bangladesh zahanati za chanjo zinafunguliwa tena katika mfumo mpya wa maisha. Unapokuwa na athari kubwa kwenye chanjo kama hivi inachukua muda kujenga upya aina ya mfumo utakaosaidia. Na hiyo inakuwa muhimu kuhakikisha tunatoa chanjo kwa utaratibu wake. Lakini pia tunafanya haraka kupata mifumo ya chanjo za COVID ambayo ndiyo itakayotumika kutoa chanjo na pia kukabili milipuko mingine. Licha ya changamoto kazi inaendelea. Wafanyakazi hawa wa afya wanakwenda nyumba hadi nyumba hapa Cambodia wakati viongozi duniani wanakutana kwa njia mtandao kwa uenyeji wa Uingereza katika kuhakikisha kampeni hizi zinaendelea. Zawadi Machibia BBC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ametoa maagizo mapya ya kubadilisha utaratibu wa kuendesha shughuli za serikali jambo linalotafsiriwa kama kumpokonya baadhi ya majukumu naibu wake. Agizo hili la rais limezoa mjadala mkubwa nchini humo wengine wakisema kuwa ni mabadiliko ya kawaida huku baadhi ya watu wakiona kuwa naibu wa rais hadhaminiwi tena kama mbia muhimu katika kuendesha shughuli za taifa. Jihali halisi kwa vipi? Kuzungumzia zaidi swala hili tunaungana naye wakili Bobby Mkangi akiwa mjini Nairobi na amewahi kuwa mjumbe wa kikosi kazi cha wataalam wa katiba nchini Kenya. Uh, karibu bwana Mkangi, kuna tafsiri mbalimbali kuhusu swala hili. Kwani kuna tofauti yoyote na agizo uh, la rais na katiba ya Kenya ilivyo? Uh, kwa kweli kama ulivyosema tafsiri si haba na chimbuko la tukio eh, hili ni kwa sababu ukiangalia eh, hii uh, executive order ama amri kutoka kwa rais uh, ndio inayo utata yani ina maana nyingi na ni kwa sababu kwanza kabisa uh, ni amri ama uh, order ambayo imetoka katika kitengo cha dola cha utendaji yani executive eh, iliyoinishwa na kutajwa kama national executive utendaji wa ki taifa katika katiba na uh, katika kuainisha majukumu ya uh, afisi yake ya rais makamu ama naibu wa rais na idara na na, 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 na na wizara tofauti na afisi nyinginezo ambazo zimo chini ya uh, uh, kitengo hiki umeorodheshwa eh, pia uh, afisi ambazo kikatiba ni afisi huru eh, tume ambazo ziko huru zimelindwa na katiba na pia idara kama e, ya mahakama na a, idara ya ama tume ya huduma za kimahakama pia kuorodheshwa kwa hivyo e, na, na hizi ni tume na afisi ambazo e, ukiangalia e, nadharia na mantiki ya kikatiba ni tume ambazo ziko huru na hazimo chini ya maagizo ya afisi yote nyingine no. ya ya kikola ama serikali. Kwa hivyo hilo ndilo la kwanza. La pili ni kwamba kulikuwa na muktadha wa uh, maelewano ya kisiasa baina ya rais na naibu wake na ndio ambao uliweza kuizaa serikali uh, na usimamizi ulipo ulio kwa, kwa sasa. Lakini pia kuna mazingira ya kisiasa ambayo yamekuwa yakijikuza haswa tangu uchaguzi wa mwaka 2017. Uh, na ile hanche ambayo iliyofanyika baina ya rais na aliyekuwa waziri mkuu uh, Raila Odinga. Kwa hivyo eh, kwamba eh, kumetokea uh, uh, mkinzano uh, yale mapatano na ule urafiki baina ya rais na naibu wake eh, umekuwa ni kama uh, unafifia unadhofika. Na kwa hivyo kufanya hivi na eh, kwa ile ofisi ya ya maka, naibu wa rais kuonekana kamba ime, ni kama imeminywa mamlaka mm, mm -hmm. ndio ukiangalia kisheria na kikatiba mm. uh, rais anayo mamlaka lakini pengine kisiasa ndipo ambapo eh, hoja zipo no. eh, Naam naam asante sana uh, Bobby uh, muda unatupa kisogo lakini asante kwa maelezo yako Asante na Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London mimi ni Esther Kahumbi
karibu tena. Familia nyingi za nchini Uingereza zinategemea vituo vinavyotoa msaada wa chakula ili ziweze, ziweze kuishi. Lakini sasa vituo hivi vimelemewa kutokana na athari za uchumi kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. BBC ilikwenda katika kituo cha kutoa msaada wa chakula ambacho kinajitahidi sana kukabiliana na miminiko wa wateja wapya. Miongoni mwao ni wale wanaojiajiri wenyewe. Suluma Kasim anatuelezea zaidi. Hivi sasa sote bado tumo katika kutekeleza yale tunayotakiwa kuyafanya kutokana na hali hii ilivyo sasa duniani. Lakini kwa baadhi ya watu janga hili limebadilisha sana hali yao ya kimaisha. Katika kituo cha kutoa msaada chakula tayari jamii hii ya watu wanaoishi katika eneo hili la Hastings ilio katika ufukwe bahari hapa Uingereza wameshajiandaa ikiwa ugonjwa huu utazidi kuenea kwa kasi kubwa. Wiki iliyopita alikuja bwana mmoja akiwa na watoto wawili wadogo sana akasema kamwe sijawahi kutumia kituo cha kutoa msaada wa chakula kwa kweli sijui nitafanya nini tumemwona mama mmoja ambaye alikuwa na kazi yake binafsi iliyomchukua miaka 20 kazi iliyoimarika katika vyombo vya habari yeye amechukua mkopo mkubwa wa kununulia nyumba yake ana watoto wa miaka kumi na hivi vijana akaniambia kila mara nilikuwa nikitia chakula kwenye vikapu vyenu mnavyoweka hapa supermarket ili kuwasaidieni kuwapa wanaohitaji kamwe sikufikiria kama na mimi nitahitaji msaada wenu siamini kabisa kama nimekuja hapa nafikiri tutakuwa tukiwaona watu zaidi ambao hawajawahi kabisa kukabiliana na shida yoyote au hali ya umaskini kwale watu ambao wako katika hali ya chini katika jamii ugonjwa huu wa virusi vya corona na ukosefu wa chakula madukani imefanya hali zao kuzidi kuwa mbaya Scott North ana maradhi yanayojulikana kama Huntington. Ametuambia yeye yuko katika lile kundi la watu ambao huwa rahisi sana kupata virusi vya corona. Inamoudhi sana kuona watu wakienda madukani na kununua kwa pupa ili kujilimbikizia bidhaa. Nitakimbilia vipi madukani kununua vitu ndani ya basi wakati madukani hakuna kitu? Tumemuliza kwa hivi sasa ana vitu gani katika kabati lake la chakula? Makopo sita niliopewa nilipokuja hapa mara ya mwisho. Makopo sita ya maharage na pasta ambayo huwa wanatugawia. Biashara nyingi za eneo hili zimebidi kufungwa na wafanyabiashara hao wamekuwa kichangia kwa kutoa vitu asivyovitumia. Vitu muhimu vya lazima huletwa hapa katika kituo hiki ambacho tayari kinahitaji vitu zaidi. Na vitu vinahitajika sana hasa wakati wa hali hii ya sasa wana ujumbe huu kwetu sote we've got to stay full of hope we've got to stay full of faith lazima tuwe na matumaini lazima tuwe na imani lazima tukabiliane na hali ilivyo kwani tukianza kuwa na hofu na wasiwasi hatutaweza kujiangalia tunahitaji kuwa wakarimu zaidi kuliko ilivyokuwa zamani nam lazima tuwe na matumaini suluma kasim bbc na hatimaye huku wengi wakihangaika na kuenea kwa maambukizi ya corona baadhi ya wakulima nchini Ubelgiji wamepata faraja kupitia hili inaitwa pozo la alpaca wanyama hawa wa ants of villas wanaojulikana kama alpaca na wanasemekana kuwa kitulizo kizuri kwa afya na akili anasema inaweza kusaidia mtu sana kuimarisha afya na kwa habari hizo tunacha ziada usikose kuungana nasi kesho majaliwa kwa hivyo